Ich habe dann auch ein bisschen zurückgedacht. Vor zehn Jahren, als diese Finanzkrise war, da war ich äh, Wahlkampfleiter in der SP Schweiz. Und wir waren alle total überzeugt, dass wir gewinnen. <lacht> wir dachten, ja, jetzt, ist, jetzt hat quasi der, äh, der, äh, der Kapitalismus äh, seine Fehler äh, offenkundig gezeigt. Die Systemfehler waren eigentlich jedem klar. Es gab eine, eigentlich auch eine breite Diskussion, eine durchaus selbstkritische Diskussion bis ins bürgerliche Lager über die Fehlentwicklungen, die es gab, die wachsende Ungleichheit, die Deregulierung und so weiter, dieses außer Rand geratene Finanzmarktsystem, die Bonis, die Exzesse. Wir waren da eigentlich überzeugt, jetzt passiert etwas und wir sind da mitten dabei. Und ja, wie man sehen konnte, ist nicht das passiert, sondern wir haben nicht gewonnen und äh, uns geht es immerhin noch besser als vielen unserer äh, sozialdemokratischen Schwester- und Bruderparteien, weil die gibt es teilweise gar nicht mehr oder die sind so weit äh, äh, reduziert worden, dass sie äh, irrelevant geworden sind. Und äh, Joachim hat das in, in seinem Vortrag ähm, Aufgezeigt, oder die, die Spätfolgen der Finanzkrise, sagt er, ist der Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien. Und es lohnt sich, wenn wir, äh, es lohnt sich, wenn wir ein bisschen überlegen wollen, wie kommen wir hier weiter. Lohnt es sich, die, das noch ein bisschen genauer anzuschauen, was, was hier passiert ist. Ich habe gesagt, die Sozialdemokraten oder die, die teilweise eben auch Teile dieser Regierung waren oder Teil, als Teil des Problems angesehen wurden, äh, wurden abgestraft. Die Regierungsparteien grundsätzlich wurden in vielen Orten abgestraft. Es entwickelte sich auf, dem, an, auf der anderen Seite so eine außerparlamentarische äh, Bewegung. Also Occupy war, war, war so die erste Bewegung, die sich dort formierte und die aber irgendwie dann wieder äh, an, an Schwung verlor, und vielleicht auch, weil sie zu wenig Anschlussfähigkeit dann an die reale Politik hatte. Es gab, gibt vor allem in den Ländern äh, in, im Süden, in Europa, gab es diese linken Protestbewegungen, die sich auch gegen die Austerität wandten, die auch sehr äh, erfolgreich äh, sind und waren. Syriza, Podemos, das war so ein bisschen eine, eine neue Linke, die sich dort formiert hat, aber äh, äh, die, die, die etablierte Linke, sowohl die Sozialdemokraten wie die Grünen, die hatten äh, Mühe. Und jetzt auf der rechten Seite gab es, gab es diesen diesen Aufstieg des Rechtspopulismus. Und es ist, man muss ein bisschen aufpassen, weil es ist nicht eine einfache Korrelation. Also es ist nicht so, dass äh, die Leute, die in den USA ihr Haus verloren haben, die sind dann wütend geworden und darum sind sie dann, äh, wählen sie jetzt Trump. Sondern es sind, es sind äh, verschiedene Faktoren, die hier äh, dazukommen. Äh, die, die erste quasi anti äh, Antikrisenbewegung der, der, der Rechten war ja diese Tea Party, die da aufgekreuzt ist, auch als Protest. Und das war ja keine antikapitalistische Bewegung, sondern die wurde sogar noch von den Koch, Koch Brothers, diesen äh, republikanischen Milliardären, finanziert. Und die hat sich vor allem äh, gewehrt gegen die Gesundheitsversorgung. Ähm, sondern es ist, es ist eine Protestbewegung groß geworden, die sich aus dieser dieser Unsicherheit des Systems äh, äh, und, und diesem Misstrauen gegen, den, gegen die, die Regierenden nährt, aber es ist nicht unbedingt immer eine persönliche Betroffenheit dabei. Viele äh, Wähler von Trump oder auch von Rex, rechtspopulistischen Parteien, denen geht es persönlich nicht so schlecht. Es ist eine Frage, wie sie die Lage einschätzen. Und sie schätzen sehr häufig einfach die Lage sehr pessimistisch ein. Und das ist etwas, was, was die Rechtspopulisten ähm, äh, verstanden haben anzusprechen, diese Unsicherheit, die, die, die es auch aus verschiedenen äh, Gründen äh, gibt. Und sie hat natürlich auch... Äh, 
mit der, mit der Migration oder mit der, mit der Globalisierung äh, zu tun und, und sie haben diese Migrationsfrage in, in, in allen Ländern äh, eigentlich äh, nutzen können. Also wir wissen es aus der Schweiz, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus ja schon vor der Finanzkrise begonnen hat. Also es ist nicht eine, immer eine ursächliche Wirkung, aber es hat immer etwas äh, mit, mit, mit dieser Migrationsfrage zu tun und auch dieser Frage von, von, von nationaler Souveränität und, und, und Kontroll. Ängsten. Oder der Brexit, Brexit war ja das, der Slogan «Take back control», wir wollen die Kontrolle zurück. Und was, sich auch, was man auch sehen muss, ist, dass diese rechten, rechtspopulistischen Bewegungen, die sind in der Regel nicht antikapitalistisch, eben gerade nicht. Also auch, auch die AfD nicht, vielleicht Le Pen ein bisschen, aber äh, Trump auch nicht, das sind eigentlich alles, die haben nie, nie das, äh, den Finanzmarkt kritisiert oder die Abzocker oder äh, äh, den Kapitalismus, sondern sie kritisierten einerseits äh, die Globalisierung, sie aber vor allem äh, äh, die, die Folgen daraus, äh, die, die Migration. Und das macht es nicht ganz einfach für uns, äh, jetzt weiterzugehen, weil man kann nicht sagen, ja, wir hätten, müssten einfach die besseren Programme, äh, oder wir müssten jetzt einfach Beats Programm nehmen und dann jetzt das den Leuten erklären und dann, äh, dann, äh, dann äh, kommt die Linke wieder, wieder, wieder vorwärts. Sondern man muss, wie ähm, denke ich, und, und ich bin da auch nicht... Äh, grundsätzlich weiser als ihr alle, sondern das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen, äh, führen müssen, sondern wir müssen dieses, diese, diese Wut und diese, diese äh, Einschätzung, dass alles schlechter wird und dass man das nicht mehr kontrollieren kann, das müssen wir äh, packen können und darauf Antworten liefern, liefern äh, können. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Und einer dieser, äh, dieser Probleme ist diese Frage der, der Demokratie. Wie viel kann man noch als Stimmbürger oder als Bürgerin, äh, wie viel kann man noch mitbestimmen? Wie viel wird sowieso schon von oben äh, äh, fest, äh, von oben erklärt? Das ist ja auch das, das Problem der Austerität oder was, was will der, der Grieche oder die Griechin äh, noch tun? Es ist sowieso verordnet. Sie können sich zwar äh, äußern und sagen, wir wollen das nicht, aber es passiert trotzdem. Und im, im viel Kleineren gibt es natürlich diese, diese, diese Idee auch in anderen Ländern. Weniger negativ, aber man hat immer das Gefühl, es gibt, äh, es gibt quasi eine, eine von außen äh, kommende Not die man jetzt irgendwie, äh, äh, den, also sei es ein Druck auf die Schweiz wegen den Steuern zum Beispiel, und jetzt müssen wir etwas tun, aber eigentlich wollen wir es ja nicht, wir müssen einfach. Und das ist etwas, das, äh, das denke ich, auch für die, Euro, für die EU überlebenswichtig sein wird. Wie können Sie sicherstellen, dass Europäerinnen und Europäer in diesem europäischen Projekt dass das wieder ein Projekt von allen wird und dass alle das Gefühl haben, sie können hier auch, auch äh, äh, teilnehmen. Und das ist, äh, das ist das eine. Und das Zweite ist, und das denke ich, ich will nicht, äh, will nicht so eine positiv denken Rhetorik anführen, aber man hat natürlich das Problem, wenn wir so große Probleme haben, oder die riesige Krise, der Zug, der entgleist, das ist ganz, ganz schlimm, dann ist natürlich ein ein einfach, eine einfache Lösung sehr verlockend. Und das, das denke ich, ist ein, ein, ein zweites Problem. Wir müssen zeigen, aufzeigen können, dass wir diese Probleme auch lösen können, dass tatsächlich etwas Positives passieren kann. Und ich glaube, hier haben wir, ähm, und damit komme ich zum Schluss, weil mich interessiert dann vor allem die Diskussion, hier haben wir, glaube ich, in den Städten eine gute Ausgangslage, dass wir beweisen 
dass wir hier besser beweisen können, dass Politik funktioniert, dass, dass eine, ein, ein Wunsch äh, Wirklichkeit auch wird, dass es das Leben wirklich beeinflusst, dass es besser wird. Ähm, Sie, hat vor, Sie haben vorher gesagt, die Rechtspopulisten haben ihre Versprechen gehalten und die anderen nicht. Oder? Und das ist natürlich wichtig, wenn man irgendwie, man muss natürlich in den Wahlen sagen, wir machen das Leben besser, konkret mit dem, 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 und dann muss das auch noch kommen. Und das kann man natürlich in einer Stadt einfach, da kann man sagen, wir wollen mehr Kinderbetreuungsplätze und nachher gibt es mehr Kinderbetreuungsplätze. Dann kann man das auch messen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn wir über Probleme reden, die, 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 die global sind. Und dann äh, passiert eigentlich sehr wenig. Und das ist so ein bisschen meine, meine Ernüchterung zehn Jahre nach der Krise haben wir sehr viele dieser Probleme eigentlich erkannt, aber es passiert nichts und wenn, dann passiert das Gegenteil. Also die Ungleichheit, die ist, die ist erkannt, dass sie ein Problem ist, ist auch erkannt, aber es passiert nichts, um sie zu, zu, zu verändern. In den USA gab es ein, ein, großes, Steuer, ein großes Steuergeschenk für, für Unternehmen und, und Reiche. Also kein, keine Abfederung der, der, äh, äh, der Ungleichheit. Wir, wir, verändern, wir, wir verändern jetzt oder wir schaffen jetzt oder vielleicht, es gibt ja noch ein Referendum, wir schaffen jetzt diese Statusprivilegien ab für diese äh, Gesellschaften. Aber das heißt nicht, dass nachher das Steuersystem wirklich gerechter wird oder besser, oder dass dieser Steuerwettbewerb aufhört. Also wir haben es noch nicht geschafft, wirklich grundlegend etwas zu ändern. Und ich glaube, wir müssen im Kleinen beginnen, wenn wir es im Großen schaffen wollen. So, 